agora vou dizer uma coisa um bocado polémica. Muitos, muitos uh, iconógrafos diriam, não Nelson, não Nelson, isto tem tudo a ver com teologia, não sei o que, eu não acredito. Eu acho que a escolha do ovo é porque era um material que estava disponível naquela altura da história. Não havia acrílicos, não havia óleos, não havia nada disso. Havia tempra de ovo. A tempra de ovo é uma tinta antiquíssima. A gema de ovo, diluída com um pouco de água e depois misturada com pós coloridos, que são o pigmento, dá tintas fantásticas. Porque depois de seca e depois de curada, que demora alguns meses, dura milénios, não apodrece mais. A gema de ovo, depois de seca e curada, não apodrece mais. Nós temos ícones com 1500 anos que estão ótimos. Está bem? As pinturas do Renascimento eram quase todas feitas com tempra de ovo no início do Renascimento. Quadros de Botticelli, não havia ainda aquele óleo, como se usou mais tarde. Uma coisa que eu gostava de frisar, houve deturpações terríveis na técnica de pintura da de, de, de tempra de ovo, inclusive nos próprios mosteiros. Por exemplo, há mosteiros que misturam vinagre com a tinta no lugar de água, porque dizem que representa o vinagre que foi dado de beber a Jesus quando ele estava na cruz. Pronto. Agora podemos ir buscar as teologias todas. O vinagre destrói uma série de cores. A acidez do vinagre destrói, por exemplo, o azul do lápis lazuli. É só uma questão de tempo. Tinta onde entrou o vinagre, de certeza que os azuis vão desaparecer. É má técnica de pintura.